All right, guys, I wanted to make this quick video on the first couple of steps. I figured I can do this and it'll be faster uh, and I can go yep. around and help you guys. I have today my nephew here, Jeremiah, and Jerry's gonna help me today so uh, to explain these steps. So first, you know, you're gonna get your balloon, blow it up, tie it off. One of the partners is gonna hold it like a football and then pull that nib. I'm gonna give you a piece of tape and all you're gonna do is the piece of tape you're gonna put it on the nib, fold it on itself. And then once you do that, there'll be some Sharpies going around. Uh, you can put your names on there. Uh, I would put both partners' name. That way we know whose it is for sure. So, lo, estoy haciendo el video para decirte los pasos que hacer y así uh, poder ayudarles mientras que miran. Lo primero es inflar el globo. Mientras que hacen eso, voy a repartir pedazos de tape. Así como lo hizo él, él es mi... Mi sobrino, Jeremías, eh, uno lo jala y el otro le pone el tape y pongan el nombre de los dos compañeros. Ok, ya que tienen el globo inflado, identificado, es el segundo paso de romper el papel, trozar el papel. After you have your balloon tied off and identified with your tape, the next step is to uh, get two or three sheets of paper and cut them down to about one inch strips. Uh, remember, you're gonna put it sideways. And if you do that and just kind of pull down, they'll tear into very even strips. You don't need scissors. You don't need, you know, to be all perfect. Just as long as it's pretty close, then it should be good. After you do that, I said, uh, it's probably easier to work with strips that are not so long. So tear them in half. Acuérdense que cuando están rompiendo el papel, pónganlo de lado y así se rompe más, uh, más uh, bien de una pulgada. Y luego cuando estén los trozos largos, rompanlo a la mitad para tener pedazos como de este tamaño. Solo papel, globo, y lo último que necesitan es la bandeja de pasta. The last thing you need is your bowl of paste. So, once you're ready, listen, uh, you're gonna have a bowl to help you out. You're gonna have your newspaper, balloon. One partner will be the dirty partner, which that'll be me, and the other partner is gonna be the clean partner. Mm -hmm. Solo ya que estén listos, la bandeja, la pasta, el periódico, el globo, uno de los compañeros va a ser el que va a estar las manos cochinas, sucias, con la pasta, y el otro compañero va a ser el que nomás con las manos limpias que va a ayudar con el papel. Solo es lo que tienes que hacer con la mano, nomás meterla en la pasta y empieza a ponerle en tu globo. So all you need to do is just dip your hand in the paste, and start putting it on your balloon. And what's gonna happen, your partner, your clean partner, is gonna start putting the paper. Now, as they put the paper on, you're just gonna, with your hand, with a little bit of paste on it, smooth it down, and your partner's gonna continue putting the paper uh, as you work. Now, I recommend putting one paper that is uh, horizontal, and then the next, or one layer that's horizontal, and the next layer that's vertical. Solo uno de los compañeros va a hacer el papel o la pasta y el otro compañero le va a poner el papel. Cuando ellos ponen el papel, tú con poquita pasta en la mano nomás trabajalo para que esté plano en el globo. Yo recomiendo que el primer uh, capa que lo pongas así vertical y luego ya que hagas la segunda capa lo pongas horizontal porque así para que puedas ver dónde es estás haciendo el trabajo y para que esté más fuerte porque si está uno así y el otro así se va a hacer más fuerte. So when you put your layers back and forth, it's going to make your shell much stronger. Okay, let's go. So that's the main way I can tell you to do this. I mean, just you and your partner, make sure you work fast when go ahead put the next one. We can work a little faster. You know, let's go, let's go. Next Si un partner está con las manos en la pasta y el otro poniendo el papel, usted nomás sigan trabajando lo más rápido que puedan. Recuerden que nuestra clase no es muy larga, solo lo que tratamos de hacer es hacer dos capas hoy y dos capas mañana. Right there. Boom. And that's how you work this. Just paste on your hand and one dirty partner, one clean partner. You know, just make sure you're working together. And as soon as he puts one paper and I have it smooth, put the next one. Go, right there, boom, I'm ready, let's go. Because you don't wanna be slow, you just wanna be nice and consistent, working nice and, let's go right here. Mm -hmm. Yep, right there. 
Now, the last thing I will tell you before I stop this is at the very top of your balloon, you want to have a little bit of breathing room. You do not want to put the newspaper all the way to the top. Yeah, let's work a little faster. I mean, I'm ready. It's like, boom, right there. Yeah, right there. Entre tú y tu compañero agarren un ritmo y si trabajan bien, pueden hacer esto muy rápido. Y más cuando tú pones un papel, lo haces plano con la mano y el siguiente. Y lo único que te quiero recordar es que al mero, uh, al, ¿cómo se dice? Al, a la, donde está el amarrado, le quieres dejar poco espacio y no ponerle uh -huh. papel para que el globo pueda uh, respirar. Okay, let's go one right there. Yeah, because we missed that spot. All right, so lo esto lo que quería hacer es hacer este video para que sepan qué hagan. Y ya mientras que ustedes están trabajando, yo voy a estar caminando en la clase y ayudarles, okay? This is all I wanted to tell you for the video. I figured it was easier to do it this way with the video. Uh, I'll be walking around helping you guys out while you work. Remember today's objective, two layers. Get as much done, hopefully you can uh, get those two layers done. All right, great. Boom.